എല്ലാവർക്കും മക്കളെ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുക മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പി ഡി എഫ് അയച്ചു തരുന്നിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കേരള പാഠാവലി രണ്ടെണ്ണം അടിസ്ഥാന പാഠാവലി അതിൽ കേരള പാഠാവലിയിലെ പേ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ പോയം കേട്ടോ സി ബി എസ് ഇ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡറിലാണ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് വിശ്വം ദീപമയമാണ് അപ്പോൾ ആ ഓർഡറിൽ ടെക്സ്റ്റിലെ ഓർഡറിലല്ല ഒരിക്കലും കിടക്കുന്നത് നമുക്കാകെ പത്ത് ലെസൺ പഠിച്ചാൽ മതി എല്ലാം കൂടെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് വിശ്വം ദീപമയം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കേരള പാഠാവലിയിൽ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അപമാനത്തിന്റെയും അതിൽ നിന്നുണ്ടായ വലിയൊരു പ്രതികാരത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ സംഭവമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് വേഗതയേറിയ വണ്ടികളോടുള്ള അമിതമായ താല്പര്യമാണ് ഫെറൂസിയ എന്ന ഇറ്റലിക്കാരനെ ഫെറാരി എന്ന കാർ വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒരു ദിവസം വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കംപ്ലൈന്റ് ആയ ഫെറാരിയുമായി ഫെറൂസിയ നേരെ ചെന്നത് ഫെറാരി കമ്പനിയിലേക്കായിരുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരുന്നത് അതൃപ്തമായ ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് വിത്ത് കാർ ബട്ട് വിത്ത് ഡ്രൈവർ ഈ കാറിന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡ്രൈവർക്കാണ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ മറുപടി അപമാനത്തിന്റെ കയ്പുനീരുമായി ഫെറാരി കമ്പനി വിട്ടിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം നേരെ പോയത് സ്വന്തമായി ഒരു കാർ നിർമ്മിക്കുവാനായിരുന്നു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഫെറോസിയുടെ കാറുകൾ സൂപ്പർ കാറുകളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കോടീശ്വരന്മാരുടെ രഥം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കാറിന്റെ പേരാണ് ലംബോർഗിനി അതെ വിജയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതികാരം വിജയിക്കാനുള്ള കാരണം ഓരോ മനുഷ്യരിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ചിലർക്ക് കുടുംബ ഭദ്രതയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുമാണ് വിജയം മറ്റു ചിലർക്ക് തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്കുള്ള കുതിച്ചു ചാട്ടം എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നേടേണ്ടത് മാനസിക ഭദ്രതയിലാണ് കാരണം നാം എന്താവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനോഭാവവും അർപ്പണബോധവുമാണ് കഴിവില്ലാത്തവൻ കൊള്ളരുതാത്തവൻ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവൻ എന്ന പേരിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മാനസിക ഭദ്രത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാനുള്ള പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ഓരോ ഉയർച്ചയും നമ്മൾ വിജയങ്ങളായി കണക്ക് കൂട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് തോൽക്കും എന്നുള്ള ഭയമാണ് എന്നാൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്നൊരു സത്യമുണ്ട് തോൽവിയല്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി മറിച്ച് ആദ്യ വിജയം നിലനിർത്തുന്നതാണ് തോൽവിയിൽ അസാധാരണമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല കാരണം ഓരോ തോൽവിയും ഓരോ പരിശ്രമമാണ് നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രകടമായ ചുവടുവെപ്പുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് തോൽക്കുവാനാണ് പിന്നെ അത് അംഗീകരിക്കുവാനും കാരണം തോൽവി അംഗീകരിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ വിജയത്തിന്റെ മാധുര്യം നുണയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പ്രതീക്ഷിച്ചവരുടെയും പ്രയത്നിച്ചവരുടെയും കൂടെ മാത്രമേ വിജയം നിന്നിട്ടുള്ളൂ വിജയം എന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ സുഭദ്രമായിരുന്നു അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ലോകത്ത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് തീക്ഷണമായ ഒരാഗ്രഹമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ സാഹചര്യമാണ് തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിഹാസമാണ് നിക് വിജസിക് ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്കേ കൈകാലികളില്ലാത്തവനായിരുന്നു നിക് വിജസിക് പത്താം വയസ്സിൽ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരുപാട് പേരാൽ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ നിക്കി ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൈകാലുകളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയവുമില്ല എന്നെ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല അതിനാൽ ഞാൻ തന്നെ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചു ഇന്ന് നിക് വിജസി കൈവെക്കാത്ത മേഖലകളില്ല സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹം കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പലർക്കും മാതൃകയായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി ഈ സാധാരണക്കാരൻ വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്കില്ലാതെ പോയതും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസാധാരണമായ ചിന്തകളാണ് നിക് വിജസിക് എന്ന ഈ വ്യക്തി ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് സാഹചര്യമല്ല മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിധി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരുപാട് പേർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ശരിയാണ് വലിയ വലിയ വിജയങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് നമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രം മതി ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനകൾ വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിനൊപ്പം ആത്മാർത്ഥമായ പ്രയത്നങ്ങൾ 
അവസാനമായി ഒരു ചോദ്യം കൂടി തോൽക്കാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ ബിസിനസ് ആവട്ടെ ജോലി ആവട്ടെ കുടുംബ ബന്ധമാവട്ടെ തോൽക്കാനുള്ള ധൈര്യവും വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുവാനും പ്രതികരിക്കുവാനുമുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയും അർപ്പണ ബോധവും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ വിജയം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കാലം തെളിയിച്ച സത്യമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒരിക്കലും മടിക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നൗ ഓൺ എവർ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചത് ചിലപ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സമയം കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നെയല്ല നിങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇനി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വീഡിയോസൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് കാലും രണ്ട് കൈയും ഇല്ലാത്ത നിക്കെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലേ ഇപ്പം ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനേകർക്ക് മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആളും ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗകനുമൊക്കെയാണ് നിക്കെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ എ ബി ജെ അബ്ദുൽ കലാം നമ്മളേറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം ദി വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ വായിക്കണം എല്ലാവരും വായിക്കണം മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന കെ ആർ നാരായണൻ അദ്ദേഹം വളരെ 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 ദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് കൈകൾ രണ്ട് കാലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് ചെവി യാതൊരു വൈകല്യവുമില്ലാതെ ഇതെല്ലാം ഈശ്വരൻ നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും കുറ്റം മാത്രം പറയുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായിരിക്കും ഈശ്വരനെ മുന്നിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കാം ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു എത്ര പേര് ഇന്നലെ രാത്രി മരിച്ചു പോയി അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത ഇന്നലെ ഇന്നുമായിട്ട് വളരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കണ്ടു വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്നും ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തിയ ഒരാൾ അല്ലെ ഭാര്യയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു ഇന്നലെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പോലും പറ്റാതെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന ആ വ്യക്തി മരിച്ചു ഇന്ന് പത്രത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നെണീറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്രമാത്രം ഹൃദയം നിറച്ച് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തനിയെ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത വരികൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആരും ഞാൻ കൊള്ളില്ല എന്നെ കൊള്ളില്ല അപ്പം ചിലപ്പോൾ പേരൻസ് എപ്പോഴും പറയും ഓ നിന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാം നിന്നെ നിന്നെക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തോൽവിയില്ലാതെ വിജയമില്ല പരാജയമില്ലാതെ വിജയമില്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ടീച്ചർ ക്ലാസ് ബാക്കി പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് തന്നിരുന്ന പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അയച്ചു തന്നു ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പിന്നീട് തരുന്നതായിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് അടുത്ത ട്യൂസ്ഡേക്കകം ട്യൂസ്ഡേ ആണ് ഇനി അടുത്ത മലയാളം ക്ലാസ് വരുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച അതിനകത്ത് എഴുതി തീർത്താൽ മതി വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി എല്ലാവരും എഴുതി പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ മാക്സിമം പഠിച്ചു തന്നെ വെക്കുക കാരണം പിന്നീട് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ തുറന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ കടന്ന് വരാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതാണോ ആക്സസ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വൈകുന്നേരം വായിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മാലുള്ളതാണ് ഈ മഹിയെന്നു വെച്ചു മാഴ്കുന്നതെന്തിന്നു മനുഷ്യരെ നാം തൻ സൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടൊരതിന്നുമീശൻ സ്ഥാനത്തെ നൽകേണ്ടതു ധർമ്മമല്ലേ കൈവിട്ടു പോയി പോയി പകലെന്നു വെച്ചു
മാലുള്ളതാണ് ഈ മഹി എന്ന് വെച്ച് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ ദുഃഖം നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ഭൂമി എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിഷാദിക്കുന്നത് തന്റെ സൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ട ദുഃഖത്തിനും ഒരു സ്ഥാനത്തെ നൽകേണ്ടത് ഈശ്വരന്റെ ധർമ്മമല്ലേ പകൽ കൈവിട്ടു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ണീരൊരുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാത്രിയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പ്രഭാതത്തിൽ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി എഴുന്നേൽക്കാൻ സൂര്യൻ പൊലിഞ്ഞാലും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാലും നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇരുട്ട ഈശ്വരൻ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്കല്ലേ അത്യാവശ്യം വെളിച്ചം തരുന്നു അടഞ്ഞ കൺ നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ഉണർ ഉണർന്നെണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ദീപം വീണ്ടും സൂര്യനാകുന്ന ദീപം നമുക്ക് കൊളുത്തി നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നു ജോലി ചെയ്യാൻ ഇത്രമാത്രം പ്രകാശം വേണമെന്നും വിശ്രമിക്കാൻ ഇത്രയും പ്രകാശം മതിയെന്നും മനുഷ്യന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചാണ് ഈശ്വരൻ ആ ഇങ്ങനെ ശരാവും പകലും സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ പോലും നിസ്സാര ജീവിയായ മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ പോലും ഇരുട്ട് വീഴുമ്പോൾ പ്രകാശം തെളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും മിടുക്കരായ ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ളവരായ നമ്മൾ മനുഷ്യർ മാത്രം എന്തിനാണ് തീക്കോൽ ഉരയ്ക്കാനും തിരി കൊളുത്താനും മടിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനിയുള്ള അടുത്ത മൂന്ന് സ്റ്റാൻസയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഉള്ളൂര് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന അല്ലേ ആ ഒരു വരികളാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് തരുന്നത് ഉള്ളൂരിന്റെ തന്നെ പ്രേമസംഗീതം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ കവിതയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വിളക്ക് കൈവശം ഉള്ളവൻ എന്നും വിശ്വം ദീപമയം നന്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന ഭദ്രന് മേന്മേലമൃതമയം നന്മ അല്ലെ വെണ്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന ഭദ്രന് മേന്മേലമൃതമയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവൻ എന്നും വിശ്വം ദീപമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം വിളക്ക് വിവേകമാകുന്ന വിളക്ക് അതാണ് ഈ പാഠവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിവേകമാകുന്ന വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവൻ എന്നും ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശം നിറഞ്ഞതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതേ സന്ദേശമാണ് ഇതേ വരികളിലും തരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മാത്രം എന്തിനാണ് തീക്കോൽ ഉരയ്ക്കാനും ആ തിരി കൊളുത്താനും മടിക്കുന്നത് എന്ന് കവി ചോദിച്ചു അത്രയാണ് പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ബാക്കി നോക്കാം അല്ലെങ്കിലും സ്വച്ഛ വിവേക ദീപം അകത്തു കത്തുന്നളവേധു ധീരൻ വിഷാദമേന്തും വിധി ദൂരെ എങ്ങോ വിയത്തിൽ മിന്നിച്ച വിളക്കു കെട്ടാൽ ഉണർന്നിടാമെന്നു നിനച്ചു തന്നെ ഉറങ്ങുവാനോർപ്പതു നമ്മളെല്ലാം പ്രാദുർഭവിച്ചാൽ മതി അമ്മഹത്താ പ്രത്യാശ സർവത്തിലും ഒന്നുപോലെ മനസ്സിൽ നൈരാശ്യമെഴുന്നവന്നു മത്യാന്യവും പ്രത്യഹമർദ്ധരാത്രം ശുഭം പ്രതീക്ഷിപ്പവനേതുരാവും സൂര്യാംശുദീപ്തം പകൽ പോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ അല്ലെങ്കിലും സ്വച്ഛ വിവേക ദീപം അകത്തു കത്തുന്നളവേതു ധീരൻ വിഷാദമേന്തും വിധി ദൂരെയെങ്ങോ വിയത്തിൽ മിന്നിച്ച വിളക്കു കെട്ടാൽ ഉണർന്നിടാമെന്നു നിനച്ചു തന്നെ ഉറങ്ങുവാനോർപ്പതു നമ്മളെല്ലാം പ്രാദുർഭവിച്ചാൽ മതി അമ്മഹത്താം പ്രത്യാശ സർവത്തിലും ഒന്നുപോലെ മനസ്സിൽ നൈരാശ്യമെഴുന്നവന്നോ മധ്യാഹ്നവും പ്രത്യഹമർദ്ധരാത്രം ശുഭം പ്രതീക്ഷിപ്പവനേതു രാവും സൂര്യാം ശുദീപ്തം പകൽ പോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ നാല് പേര് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചോണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്കൊരു സങ്കടം വരുമ്പോഴ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആ നാല് വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ആദ്യം ഇനി ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ടീച്ചർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചൊല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം അല്ലെങ്കിലും സ്വച്ഛ വിവേക ദീപം അകത്തു കത്തുന്ന അളവേതു ധീരൻ വിഷാദമേന്തും വിധി ദൂരെയെങ്ങോ വിയത്തിൽ മിന്നിച്ച വിളക്ക് കെട്ടാൽ നോക്കാം അല്ലെങ്കിലും സ്വച്ഛ വിവേക ദീപം സ്വച്ഛം ശാന്തം പരിശുദ്ധം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം സ്വച്ഛം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കാണും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ സ്വച്ഛം ശാന്തം പരിശുദ്ധം അല്ലെങ്കിലും സ്വച്ഛ വിവേക ദീപം അകത്ത് കത്തുന്ന അളവ് അളവെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിമിഷം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം അല്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ ശാന്തമായ വിവേകമാകുന്ന ദീപം വിളക്ക് അകത്ത് കത്തുന്ന മാത്രയിൽ ഏത് ധീരനാണ് വിഷാദമേന്തുന്നത് വിഷാദ സങ്കടം അല്ലെ അല്ലെങ്കിലും 
ശാന്തമായ പരിശുദ്ധമായ വിവേക ദീപം അകത്ത് കത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഏത് ധീരനാണ് വിഷാദം ഏന്തുന്നത് എപ്പോൾ വിധി ദൂരെയെങ്ങോ വിയത്തിൽ വിയത്ത് വിയത് ആകാശം വിയത്ത് ആകാശം വിയതെന്നും വിയത്തെന്നും എഴുതും വിയത്ത് ആകാശം ആകാശത്തിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്ക് സൂര്യനാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ ആ ധീരൻ വിഷമിക്കല അതായത് നമ്മുടെ വിധി നമ്മളെ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ കെടുത്തിക്കളയും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചില വിധികൾ അല്ലെ നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരും നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചില വേർപാടുകളാകാം അല്ലെ ചില രോഗങ്ങളാകാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു ചേരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഈശ്വരൻ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വിവേകമുള്ളവർ ചിന്തിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന് സംഭവിക്കാ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നല്ലത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതിനും ഇരിക്കുന്നതും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ദൈവമറിയാതെ സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള വിവേകമുള്ളവന് വിധി നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്ക് കെടുത്തിയാലും നമ്മൾ വിഷാദം ഏന്തുകയില്ല എന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം നല്ലതിനാണ് പണ്ടെങ്ങോ ടീച്ചർ വായിച്ച ഒരു ചെറിയ കഥ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എന്ത് എല്ലാവരും ഒരു മകർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു മകർഷിക്ക് ഒരു മകനുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പറയും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ മകർഷി പറയും എല്ലാം നന്മയ്ക്കാന്ന് പറയും ഈ മകന്റെ കാലൊരിക്കൽ അപകടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിൽ എന്തോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഒടിഞ്ഞു ഒടിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് നന്മയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അവന് ദേഷ്യം വന്നു കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ അപ്പന് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത് എന്ന് ഓർത്തല്ലേ ആ സമയത്താണ് വലിയൊരു യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായി യുദ്ധം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാവരെയും യുദ്ധത്തിൽ പട്ടാളക്കാരായിട്ട് ചേരണമെന്നൊരു നിയമമൊക്കെ വന്നു അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലായത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പട്ടാളത്തിൽ പോയി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് മരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥകൾ അല്ലെ ചെറിയൊരു കഥയാണ് ഇത് സത്യത്തില് പണ്ടെന്നോ വായിച്ച ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ വ്യത്യാസം കാണും എങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിന്റെ മെസ്സേജ് മാത്രമേ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെയും കവി പറയുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിലും അല്ലെ സ്വച്ഛ വിവേക ദീപം അകത്ത് കത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ധീരന് അവൻ ധീരനായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അല്ല വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായാലും വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടായാലും മനസ്സിലകാത്തവരാണ് വിവേകികൾ അല്ലെ ചിലരുണ്ട് നമ്മൾ കിലക്കു എന്ന സിനിമയിൽ കണ്ടല്ലേ ലോട്ടറി അടിച്ച ഇന്നസെന്റ് ലോട്ടറി അടിച്ചെന്ന് കേട്ടപ്പം ബോധം കെട്ടുപോയി കാരണം എന്താ അമിതമായ സന്തോഷം വന്നപ്പോഴത്തേനും വിവേകം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബോധം കെട്ടുപോയി താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ അമിത സങ്കടം വന്നാലും ഇതെല്ലാം ഈശ്വരൻ എന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് വരുത്തുന്നത് എന്ന് പറയും ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ തലയിൽ തലയിലെ ഒരു മുടിനാര് പോലും ഞാൻ അറിയാതെ കൊഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈശ്വരൻ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അനേക വചനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസത്തിനും അതിൻ്റെതായ ദുഃഖം മതി എന്ന് പറയും അതായത് നാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒത്തിരി ആകുലരാകേണ്ട കഴിഞ്ഞ ജീവിത കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാ ഒരുപാട് വിഷമാവസ്ഥകൾ ഒരുപാട് ദുരനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അതെല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും ദൈവത്തിന് സാധിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്വച്ഛമാകുന്ന വിവേക ദീപം അകത്ത് കത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ധീരന് ഒരിക്കലും വിഷാദം ഏന്താൻ പറ്റില്ല ആരാണ് വിഷാദം ഏന്തുന്നത് എന്നൊക്കെ അവി ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ വിധി നമുക്കായി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ അസ്തമിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് വിഷമം തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ആ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിവേക ദീപം അല്ലെ വിവേകമാകുന്ന ദീപം എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുന്നേക്കുമ്പോഴേ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് ദൈവത്തെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തോട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കുമെന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്ന ചില കാര്യമുണ്ട് അതായത് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ഞാൻ മിടുക്കനാണ് ഞാൻ മിടുക്കിയാണ് എന്ന ഒരു പത്ത് തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ
ഇന്നലെ പത്രത്തിൽ വന്ന മറ്റൊരു വാർത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഒരു മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിൻ്റെ മകൻ അല്ലേ അടിച്ചു കൊന്നു എന്ത് വിവേകമാണ് ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലുണ്ടായെന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പം അതിന് പിന്നിലൊരു കാരണമുണ്ട് മദ്യപാനം അല്ലേ അപ്പം എന്ത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം വന്നപ്പം സന്തോഷം വന്നപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ലഹരിയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തകർക്കുന്ന ഈ ലഹരി നമ്മൾ എന്തിനു മുന്നോട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവേകമാകുന്ന വിളക്കിനെ കെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അല്ലേ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ധീരരായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ തിന്മയായിട്ടുള്ളത് വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുറപ്പ് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടില്ല അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പത്രങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പം നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ആ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ പ്രത്യാശയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു കോപ്പി അടിച്ച് പിടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന നിരാശ പ്രത്യാശയില്ലായ്മ നിരാശ അത് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കാം നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതല്ലേ അപ്പം അതില്ലാതാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എത്രമാത്രം വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാലും വിവേകവും പ്രത്യാശയും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരാശരായി മാറും അല്ലേ വളരെയധികം നിരാശ നമ്മളെ ബാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവരാകാം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരിലെ നന്മയെ കാണുക അല്ലെ എല്ലാവരും തിന്മ നന്മയും തിന്മയും ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും കുറ്റമുണ്ട് കുറവുണ്ട് ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം അല്ലേ അപ്പം ദൈവം മാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താണ് എനിക്കും കുറ്റമുണ്ട് അപ്പം മറ്റുള്ള ഒരാളെ കുറ്റം ക്ഷമിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നെ കൊണ്ടെല്ലാം സാധിക്കും ഞാൻ മിടുക്കനാണ് ഞാൻ മിടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പേരസ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ നല്ലവരാകാനും അല്ലേ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കാണാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ജോലി മാത്രം പോരാ ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലേ അതിന് വിവേകം വേണം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ അല്ലെങ്കിലും സ്വച്ഛ വിവേക ദീപം അകത്ത് കത്തുന്ന അളവ് ഏത് ധീരൻ വിഷാദമേന്തും വിഷാ അവിടെ വരെയാണ് കേട്ടോ ഏത് ധീരൻ വിഷാദമേന്തും സ്വച്ഛ വിവേക ദീപം അകത്ത് കത്തുന്ന സമയത്ത് ഏത് ധീരനാണ് വിഷാദം ഏന്തുന്നത് വിഷാദം ഏന്തുക വിഷാദം ഉള്ളിൽ വഹിക്കുക വിധി ദൂരെ എങ്ങോ വീയത്തിൽ മിന്നിച്ച് വിളക്ക് കെട്ടാൽ വിധി ദൂരെ ആകാശത്തിൽ മിന്നിച്ച വിളക്ക് കെട്ടാലും അവനൊരിക്കലും നിരാശപ്പെടില്ല ഇനി ഉണർന്നിടാമെന്നു നിനച്ചു തന്നെ ഉറങ്ങുവാനോർപ്പതു നമ്മളെല്ലാം പ്രാദുർഭവിച്ചാൽ മതി അമ്മഹത്താം പ്രത്യാശ സർവത്തിലും ഒന്നുപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഉണർന്നിടാമെന്ന് നിനച്ചു തന്നെ ഉറങ്ങുവാൻ ഓർപ്പത് നമ്മളെല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉണർന്നിടാം എന്ന് നിനച്ചു തന്നെ നിനക്കുക വിചാരിക്കുക നിനക്കുക നിനക്കുക വിചാരിക്കുക നിനച്ചു വിചാരിച്ചു നിനക്കുക വിചാരിക്കുക ഉണർന്നിടാം എന്ന് നിനച്ചു തന്നെ ഉറങ്ങുവാൻ ഓർപ്പത് നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടിയാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അത് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടോ ഇനി എഴുന്നേറ്റില്ലേലും കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചാണോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് അല്ല നാളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ല ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രതീക്ഷയാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്വാസം തരുന്നത് നാളെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എത്രയോ പേര് പിന്നെ രാവിലെ ഉറങ്ങി എണീക്കാത്തവരുണ്ടല്ലേ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പത്രത്തിലെ വാർത്ത തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എത്രയോ പേരാണ് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഉണരാത്തവർ രാത്രിയിൽ അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ച ആളെക്കുറിച്ച് ഇന്നും പത്രത്തിലുണ്ട് അല്ലേ ഇ
പ്രത്യക്ഷമാകുക പ്രാദുർഭവിക്കുക പ്രത്യക്ഷമാകുക പ്രാദുർഭവിക്കുക പ്രത്യക്ഷമാകുക പ്രാദുർഭവിച്ചാൽ മതി അം മഹത്താം പ്രത്യാശ സർവത്തിലും ഒന്നുപോലെ ഏത് മഹ ആ മഹത്തായ പ്രത്യാശ അം മഹത്താം നോക്ക ആ പ്ലസ് മഹത്താം അം മഹത്താം പ്രാദുർഭവിച്ചാൽ മതി ആ മഹത്താം ഏത് ആ മഹത്തായ പ്രത്യാശ ഏത് മഹത്തായ പ്രത്യാശ പ്രതീക്ഷ അല്ലെ നാളെ ഞാൻ ഉണർന്നെണീൽക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ സർവത്തിലും ഒന്നുപോലെ എല്ലാ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും അല്ലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈ ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടായാൽ മതി നാളെ എനിക്ക് ശുഭം വരും നാളെ എനിക്ക് ഉണർന്നെണീക്കാൻ പറ്റും നാളെ എനിക്ക് നല്ലതേ വരൂ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ മഹത്തായ പ്രത്യാശ പ്രത്യക്ഷമായാൽ മതി ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണർന്നിടാമെന്ന് നിനച്ചു തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രത്യാശ ഈ മഹത്തായ ഒരു പ്രതീക്ഷ എല്ലാ സർവത്തിലും അല്ലെ എല്ലാത്തിലും ഒന്നുപോലെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രത്യാശയാണ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഇത് നല്ലതായി വരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഇനി അടുത്ത വരിയിലേക്ക് വരിക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയതുമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കവി ഇതിനെ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് കവി ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സിൽ നൈരാശ്യം എഴുന്നവന് മനസ്സിൽ നൈരാശ്യം എഴുന്നവന് നൈരാശ്യം നിരാശ മനസ്സിൽ നൈരാശ്യം എഴുന്നവന് നൈരാശ്യം നൈരാശ്യം നിരാശ മനസ്സിൽ നൈരാശ്യം എഴുന്നവന് മധ്യാഹ്നവും പ്രത്യേകം അർദ്ധരാത്ര മധ്യാഹ്നം മധ്യാഹ്നം നട്ടുച്ച നല്ല വെയിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് മണി സമയം അല്ലേ ഏറ്റവും വെയില് അടിക്കുന്ന നട്ടുച്ച സമയം നട്ടുച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സായാനോ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈകുന്നേരം അല്ലേ അതായത് നട്ടുച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് മധ്യാഹ്നം അതായത് ഏറ്റവും പ്രകാശമാനമായിട്ട് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പ്രത്യേകം അഹം പ്രതി എന്ന് വെച്ചാൽ ദിനം തോറും ദിവസം തോറും പ്രത്യേകം ദിവസം തോറും പ്രത്യേകം ദിവസം തോറും മനസ്സിൽ നൈരാശ്യം എഴുന്നവന് മനസ്സില് നിരാശയുള്ളവന് നട്ടുച്ച പോലും ദിനം തോറും അർദ്ധരാത്രം അർദ്ധരാത്രം അർദ്ധരാത്രിയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറച്ച് നിരാശയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ നിരാശയാണെങ്കിൽ നട്ടുച്ച പോലെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും ആ അർദ്ധരാത്രി അർദ്ധരാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാതിരാത്രി അല്ലേ പാതിരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി സമയം കുറ്റാക്കൂരിട്ടുള്ള സമയം അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് നിരാശ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്തായിട്ട് തോന്നും അർദ്ധരാത്രിയായിട്ട് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയാൻ നിരാശയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് പറ്റത്തില്ലാതായി വരും അല്ലേ മരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിരാശ കൊണ്ടുവന്ന് വിഷാദ രോഗത്തിന് അടിമയാക്കും നമ്മളെ അപ്പം ഇത് തുടക്കം തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന നിരാശയെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന സങ്കടത്തെ നമുക്ക് തന്നെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന മുതിർന്നവരോട് പേരൻസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ തുറന്ന് പറയാം അവർ നമ്മൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ കൗൺസിലറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഓരോരുത്തരും കഠിനമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത അല്ലേ ചിന്തിച്ച് 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 നമ്മൾ ചെറിയൊരു നിസ്സാര കാര്യം ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം കിട്ടിയാൽ അതിനെ മനസ്സിലെടുത്തിട്ട് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് മനസ്സ് മുഴുവൻ വിഷാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യം മതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ആ എഡിസന്റെ കാര്യം അല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാകാൻ പറ്റിയത് അതുപോലെ ഇനി കവി നേരെ തിരിച്ചു അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ശുഭം പ്രതീക്ഷിപ്പവൻ ഏത് രാവും ശുഭം പ്രതീക്ഷിപ്പവൻ ശുഭം നല്ലത് ശുഭം നല്ലത് എന്നുള്ള അർത്ഥം അല്ലേ ശുഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് അവസാനം നാടകത്തിൻ്റെയൊക്കെ ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവസാനം അല്ലേ ഇവിടെ നല്ലത് എന്നുള്ള അർത്ഥം ശുഭം നന്മ നല്ലത് 
ശുഭം പ്രതീക്ഷിപ്പവൻ ഏത് രാവും രാവ് രാത്രി ശുഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവനെ നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവനെ മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളവന് സൂര്യാംശു ദീപ്തം പകൽ പോലെ തന്നെ സൂര്യാംശു അംശു രശ്മി സൂര്യാംശു സൂര്യരശ്മി അംശു അംശു രശ്മി അംശു രശ്മി സൂര്യാംശു സൂര്യരശ്മി ദീപ്തം പ്രകാശമാനമായ പ്രകാശം നിറഞ്ഞ സൂര്യാ സൂര്യരശ്മിയാൽ പ്രകാശം നിറഞ്ഞ പകൽ പോലെ തന്നെ എന്നുള്ള അർത്ഥം ദീപ്തം പ്രകാശം നിറഞ്ഞ പ്രകാശം നിറഞ്ഞ മനസ്സിൽ നൈരാശ്യമിടുന്നവനും അത്യാന്നവും പ്രത്യേകം അർദ്ധരാത്രം മനസ്സിൽ നിരാശയുള്ളവന് നട്ടുച്ച പോലും ദിനം തോറും അർദ്ധരാത്രിയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും ശുഭം പ്രതീക്ഷിപ്പവൻ ഏത് രാവും നിരാശയില്ലാത്ത പ്രത്യാശ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവന് പ്രത്യാശയുള്ളവന് സൂര്യാംശു ദീപ്തം പകൽ പോലെ തന്നെ സൂര്യാംശുവാൽ ദീപ്തമായ പകൽ പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യ വെളിച്ചത്താൽ പ്രകാശിതമായ പകൽ പോലെയാണ് ഏത് കുറ്റ കൂരിരുട്ടിലും ശുഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവന് നമ്മൾ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ എല്ലാവരും ജീവിതം എടുത്തു നോക്കുക വളരെ കൂരിരുട്ട് നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്ക് വന്നവരാണ് അവരെല്ലാം അല്ലേ ഒരു വേള പഴക്കമേറിയാൽ ഇരുളും വല്ലേ വെളിച്ചമായി വരും എന്നാണ് കവി പാടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു മുറിയിൽ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങളെ ഒരു ജയിലിൽ കൊണ്ട ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ട് അടച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് ഉറങ്ങാ പേടിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാനും നിരാശ കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് പിന്നീട് എങ്ങനെ അനുകൂലമായിട്ട് വരും നമ്മൾ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടും അതായത് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ദുഃഖങ്ങളിലൂടെ കടന്നു കടന്ന് കടന്ന് നമ്മൾ കരുത്തുള്ളവരാകും ഇവിടെ കവി പറയുന്നത് മനസ്സിൽ നൈരാശ്യമുള്ളവന് മത്യാഹ്നം പോലും എപ്പോഴും അർദ്ധരാത്രിയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും നട്ടുച്ച പോലും എന്ത് പകലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിൽ നിരാശയുണ്ട് നമുക്ക് ഉത്സാഹം കാണില്ല അല്ലേ അതേസമയം മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളവന് ഏത് രാത്രിയും സൂര്യപ്രകാശത്താൽ ദീപ്തമായ അല്ലെ സൂര്യാംശുവാൽ സൂര്യാംശു കേട്ടിട്ടില്ലേ പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ സൂര്യാംശു ഓരോ വയൽ പൂവിലെന്നും പറഞ്ഞ സിനിമാ പാട്ടുണ്ട് അല്ലെ സൂര്യാംശു സൂര്യന്റെ രശ്മിയാൽ പ്രകാശിതമായ പകൽ പോലെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിൽ നൈരാശ്യം എഴുന്നവന് മധ്യാഹ്നവും പ്രത്യേകം അർദ്ധരാത്രം ശുഭം പ്രതീക്ഷിപ്പവൻ ഏത് രാവും സൂര്യാംശു ദീപം പകൽ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ നിരാശയുള്ളവന് ആ മധ്യാഹ്നം പോലും അർദ്ധരാത്രിയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും ശുഭം പ്രതീക്ഷിപ്പവന് ഏത് രാത്രിയും ആ പകൽ പോലെ അനുഭവപ്പെടും അത്രയൊന്നും കൂടെ ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ഉണ്ടോ മോട്ടിവേഷനിൽ അതുകൂടെ ടീച്ചർ കാണിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം കാരണം സമയം തീരാറായി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയും കൂടെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളോട് അടുത്ത ദിവസം ആദ്യം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ചൊല്ലാം ഇന്നത്തെ ഒന്നുകൂടെ ചൊല്ലി ഒന്നുകൂടെ അർത്ഥം പറയാം അടുത്ത ദിവസം പുതിയ പാഠം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും തുടങ്ങുക കേട്ടോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിലും സ്വച്ഛ വിവേക ദീപം അകത്തു കത്തും അളവേതു ധീരൻ വിഷാദമേന്തും വിധി ദൂരെയെങ്ങോവിയത്തിൽ മിന്നിച്ച വിളക്കു കെട്ടാൽ ഉണർന്നിടാമെന്നു നിനച്ചു തന്നെ ഉറങ്ങുവാൻ ഓർപ്പതു നമ്മളെല്ലാം പ്രാദുർഭവിച്ചാൽ മതി അമ്മഹത്താം പ്രത്യാശ സർവത്തിലും ഒന്നുപോലെ മനസ്സിൽ നൈരാശ്യം എഴുന്നവനു മധ്യാഹ്നവും പ്രത്യേകമർദ്ധരാത്രം ശുഭം പ്രതീക്ഷിപ്പവൻ ഏത് രാവും സൂര്യാംശു ദീപ്തം പകൽ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോ കൂടി ടീച്ചർ കാണിക്കും അതിനുശേഷം ഇന്ന് സമയമില്ല നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക ഒരു പക്ഷിക്ക് ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അതായിക്കൂടാ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വളരെയധികം ജിജ്ഞാസയുള്ള ഒരു ബാലനായിരുന്നു അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവൻ അറിയണം ഇതിനായി അവൻ നിരന്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷികൾക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ കീടങ്ങളെയും മറ്റും കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു അവൻ അറിഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ അത് ശരിയാണോ എന്ന് പരീക്ഷിച്ച് തന്നെ അറിയാം അവൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ കുറെ കീടങ്ങളെ പിടിച്ച് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതൊരു ബോട്ടിലാക്കി തന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തു ഇത് കഴിച്ച ഫ്രണ്ട് ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കുമോ എന്നറിയണമല്ലോ എന്നാൽ ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കുന്നതിന് പകരം ആ കൂട്ടുകാരന്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വളരെയധികം മോശമാവുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ
എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും കംപ്ലൈന്റ്സ് വന്നു തുടങ്ങി അവൻ ടീച്ചർമാരോടെല്ലാം ഒരുപാട് വിചിത്രമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി എന്നാൽ അതിനൊന്നും അവർക്ക് ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരും അവനെ ഒരു ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടിയായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചത് അവൻ എന്തൊക്കെയാണോ അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് അവിടെയെല്ലാം അവൻ പ്രാക്ടിക്കലായി എക്സ്പീരിയൻസും നടത്തി വന്നു ഒരു ദിവസം അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പോസ്റ്റ്മാൻ ഒരു കത്ത് കൊണ്ടുവന്നു തന്നു ഈ കത്ത് എഡിസന്റെ ടീച്ചർ നൽകിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ തന്റെ മകനെ പറ്റി എന്താണ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നറിയുവാനുള്ള ആകാംക്ഷ അമ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കത്ത് പൊട്ടിച്ചു വായിച്ച അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അമ്മ എഡിസനെ അവതരിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ മകൻ വളരെ ബുദ്ധിശാലിയാണ് അവനൊരു ജീനിയസിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും തന്നെയല്ല എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ ലോ ലെവലിലാണ് ടീച്ചർമാരൊന്നും കാര്യമായി ട്രെയിൻഡും അല്ല ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകനെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അവന് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം അമ്മ അവന്റെ കഴിവുകളെ പറ്റിയും അവയെല്ലാം എങ്ങനെ കൂടുതലായി ഉണർത്താമെന്നതിനെ പറ്റിയുമെല്ലാം അവന്റെ അടുക്കെ പോസിറ്റീവായി തന്നെ വളരെയധികം സംസാരിച്ചു സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വീട്ടിലിരുന്നും പഠിക്കാമല്ലോ അമ്മ അവനൊരു പുസ്തകവും കൊടുത്തു അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലിരുന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ അറിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരവിടെ ചെറിയൊരു ലബോറട്ടറിയും നിർമ്മിച്ചു പിന്നീട് മറ്റെന്തോ കാര്യത്തിന് വളരെയധികം ദേഷ്യം വന്ന അവന്റെ അമ്മ അവന്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വെളിയിലെറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ അവന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയായി പുതിയൊരു ലബോറട്ടറി നിർമ്മിക്കുവാനായി അവന്റെ കയ്യിൽ പൈസയില്ല അതുകൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുവാനായി അവനൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി അങ്ങനെ അടിസൺ തന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് പത്രങ്ങൾ വിറ്റു തുടങ്ങി ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ട്രെയിനിന്റെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും അദ്ദേഹം തുടർന്നു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ എഡിസന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ട്രെയിനിന്റെ ഒരു വശത്ത് തീ പിടിച്ചു ആളുകൾക്ക് ട്രെയിനിന്റെ തീ കെടുത്താനായെങ്കിലും അവരുടെ ദേഷ്യം അവരവനിൽ തീർത്തു ആളുകളിൽ ഒരാൾ ശക്തിയായി അവന്റെ ചെവിയിൽ അടിച്ചു എന്നിട്ട് അവനെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒരൊറ്റ അടിയുടെ കാരണത്താൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ കേൾവിശക്തി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അത് പിന്നീട് തന്റെ കേൾവിശക്തി പൂർണമായും ഇല്ലാതാകുവാനും കാരണമായി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പകരം മറ്റാരെങ്കിലുമായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെയധികം നിരാശപ്പെട്ടു പോയേനെ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പോലും വളരെയധികം പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കണ്ടത് അദ്ദേഹം തനിക്കുണ്ടായ ഈ ഒരു ദുരനുഭവത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെയധികം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനും ഇത് വഴി തെളിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് ഇനി എനിക്ക് അനാവശ്യമായ ഒന്നും തന്നെ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തന്റെ വർക്കിന് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി തന്റെ പത്രം പ്രകാശനം ചെയ്തു തുടങ്ങി അവയെ സ്വയം തന്നെ വിൽക്കുവാനും ആരംഭിച്ചു പകൽ മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്തതിനു ശേഷം തന്റെ ബാക്കിയുള്ള സമയം അദ്ദേഹം തന്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചു തുടർച്ചയായ കഠിനാധ്വാനം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയും പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആവിഷ്കാരമാണ് എഡിസൺ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റോക്ക് പ്രിന്റർ അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ അയ്യായിരം ഡോളർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ എഡിസൺ അത് മൂവായിരം ഡോളറിന് വിൽക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരാൾ അത് നാൽപ്പതിനായിരം ഡോളറിനാണ് വാങ്ങിയത് ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഡോളറോളം വരും അതായത് ഇന്ത്യൻ മണിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അഞ്ചു കോടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് അവിടെ നിന്നും തുടങ്ങിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് രാത്രിയായാൽ ലൈറ്റിടും എന്നാൽ ഈ ബൾബുകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തോളം തവണ പരാജയപ്പെടേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ ഇതിനെ പറ്റി ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ആയിരം തവണ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇലക്ട്രിക് ബൾബിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തതിനായി ആയിരം സ്റ്റെപ്സോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പണക്കാർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോരുത്തരും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വാങ്ങിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന
സത്യം പറയുവാനായി നുണകളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ അമ്മ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന വാക്കുകൾ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കി ഇനി എന്റെ അടുത്ത യാത്രയ്ക്കുള്ള സമയമായി അവിടെ എല്ലാം സുന്ദരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് ഒരു ദിവസം മുഴുവനുമായും അമേരിക്കയിൽ ലൈറ്റുകളെല്ലാം മണച്ചു വെച്ചു കഠിനാധ്വാനത്തോടൊപ്പം ക്ഷമയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആർക്കും എന്തും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കാണിച്ചു തന്ന വ്യക്തിയാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോറി അത് അതിനേറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഫ്രണ്ട്സിനടുക്കലം ഷെയർ ചെയ്യുക ടേക്ക് കെയർ